Я немного повторяю, а кто может рассказать, о чем было? Да. Да, еще он говорил, что Бог всегда говорит, вопрос слышим ли мы. Вот. Вопрос каждому из нас, да, это наши отношения с Богом. А когда мы слышим, исполняем. И он говорит о том, что. А, а там вопрос. А, ну, то есть нет, надо. Вот. И э, в принципе эта притча, если так, ну вообще эта притча, да, но там, скорее всего, говорится Ишо, который ушел к отцу и который потом должен возвратиться и спросить. Бог каждому дает по силе и все все не дает. То есть у каждого есть таланты, и это э, даже если у нас много талантов, значит Бог верит, что у нас все получится. И помните, Павел говорил, что надо трудиться. Он говорит, я потрудился больше всех, но в принципе не я, а Божья благодать. В Калифинах есть тоже интересное местописание, он говорит Калифинам, что вы хвалитесь, чего у вас, какого дара у вас не хватает, у вас все есть, потому что вам нечем хвалить, вы должны просто работать. Вот. Также не надо бояться, как нас оценят. Да? Люди очень часто бывают, не знают всех нюансов, и они оценят неправильно. Мы должны все-таки ожидать, как нас оценивает Бог в глазах Бога. Также мы говорим, что мы должны отвергнуть себя, взять свою стойку камни, следовать за Господа, мы рады Господь. И вопрос, да, что нам не дает, что не дает нам сейчас э, реализовать волю Божию. Вот. Что не дает нам сейчас не реализовать волю, то есть реализовать как, да? Реализовать волю, волю Божию лукавство и лень. На самом деле это есть, но ну, по поводу лукавства, лукавство это не то, что даже с людьми, а, я так понимаю, между мной и Богом, да, мы часто оправдываемся. Ну и лень есть лень. И поэтому плоть плохая хозяйка, но хорошая слуга. И тут нужно, конечно, да, от нас зависит, насколько мы смеяем, порабощаем тело. В 12 главе вообще есть интересно там говорится о том, что мы должны свою плоть приносить в жертву благоугодную Богу. Вот. Это все зависит от нас. Да, поэтому чаще всего то, что мы не получаем, это наша проблема. То есть это наша плоть, наша лень, наше лукавство. Вот. И это зависит от нас. Вообще в Писании, если смотреть, вот, то много вещей относится именно к человеку. То есть Бог дал благодать, Бог нас спас, а дальше Он говорит, ты должен двигаться. Вот. И еще там было желание мы страдать да, еще вообще. Я хочу чуть-чуть говорить о глава, которая предшествует этим притчам, 24 глава. Мы вот очень хорошо разбирали ее на и то мы часто разобрали на разборе слова. Это когда еще задают вопрос про храм, и дальше он рассказывает о том, что храм будет разрушен, и дальше он говорит, что будет перед его. В принципе, мы живем уже в это время, да, когда все эти вещи происходят, мы не все еще, конечно. Вот, поэтому, и на этой неделе, кстати, мы читали 23, 24, 25 глава Матфея по нашему расписанию. И последнее, да, опять раз приезжает времени и здоровье. Вот, почему? Потому что время это то, что нам дано, мы не можем э, как-то... Мы, э, время это то, что мне дано, это подарок. И я как бы на самом деле, с одной стороны, и властью над временем, и не, не властью. От меня не зависит, будет день или ночь. Да, оно будет. Но вот как я этим распоряжаюсь, это вопрос к нам. И здоровье. Вот это кратко мы повторили. Кратко повторили. Итак, я хочу 24 главу. Давайте откроем. И еще рассказывать. То есть, ну, Напомнить, то есть он э, рассказывает о своем пришествии, как там будет происходить, о том, что будут верующие страдать и так далее, и тому подобное. И э, он дальше говорит о том, э, как бы делает, начинает подводить итог да, своему, э, то, о чем он говорил. И он говорит, что поэтому будьте настороже, так как вы не знаете, в какой день придет ваш Господь. Никто не знает. Предположительно, осенью мы знаем, да, потому что праздники должны исполниться, но год мы не знаем. И поэтому 
мы должны быть насторожены. Но помните, если бы хозяин дома знал, когда придет вор, он бы бодрствовал и не допустил, чтобы кто-то ворвался в дом. Это же да, понятно, да, если как-то, если бы знал, где упадешь, постелил бы подушечку. подушечку. Вот, поэтому мы должны быть, и это, как это соотносится с встречей таланта? Ну, в принципе, напрямую, да, то есть талантами ты распоряжаешься, и тут мы тоже мы должны бодрствовать. Бодрство, то есть мы должны все, это, все эти вещи, которые дал нам Господь, мы должны не спать, не лениться, да, а правильно распоряжаться. И на самом деле, если, если мы бодрствуем, то никакой вор к нам не залезет, мы его сможем встретить. Поэтому мы всегда должны быть наготове, потому что сын человеческий придет туда, когда вы не будете его ждать. До этого, если читать главу, он рассказывает про... Ноя, и он говорит, что никто не знал, когда придет поток. Да? Люди ели, пили, и так будет, как когда сын человеческий придет. То же самое, люди будут есть, пить, заниматься какими-то своими делами, но мы должны быть многотовы. Мы должны быть многотовы. И дальше он рассказывает про слугу благоразумного, верного и тот, который неверный. То верный и благоразумный слуга, которого хозяин поручил заботу о домашних слугах, чтобы давать им время поесть. Опять-таки это пример. То же самое, как и таланты. Бог дал таланты и придет потом спросить, что ты с ними сделал. Только тут он говорит о слуге, который поручено менее, да, в котором менее живут другие слуги. Хорошо будет такому слуге, если придет хозяин и увидит, что тот выполняет свою работу. Да, говорю вам, он поручит ему управлять всем, чем владеет. С малого получишь больше за тебе. Но если слуга тут бесчестный, не говорит тебе, хотя он мой придет не скоро. В принципе, вот если считать в Евангелиях уже написано в посланиях, написано, что апостолы и, и апостол Павел, и Петр вроде бы они говорили, Господь близко, Господь близко, вот он, и скоро. Тем более там же. А, Империя была не сильно большая, Таринская, ну, относительно по сравнению со всем земным шаром. И там, там же помните, говорил, когда Евангелие достигнет края земли, тогда он придет. А сколько того края земли там было? Ну, Америка не была открыта. Ну, тот край земли, он, в принципе, это был Дальний Восток, Македония, Испания, да, помните, вот Павел говорил, в Испанию хочу благовествовать. Может быть, они вот с таким, а, и поэтому говорили, Господь здесь нам осталось проповедовать чуть-чуть. Вот, не знаю. Но все они уже говорили, Господь близко. И прошло 2000 лет, и кто-то может сказать, так делать. Не пришел. Может, еще через 2000 лет он придет. Мы не знаем. На самом деле, да, мы живем в седьмое тысячелетие, в седьмой день, а, и, или в новом завете это третье тысячелетие, на третий день придет. Но опять-таки, мы же не знаем, какая мера времени у Бога, да, если смотреть. Поэтому мы должны быть как тот слуга, который а, выполняет свою работу. Тот, который распоряжается правильно своими талантами, тот, который правильно выполняет свою работу. Но бесчестный слуга, что он говорит, не скоро придет хозяин, начнет бить своих товарищей, есть пить компании пьяниц, тогда хозяин придет в день, когда слуга не ждет его в час, в котором тот не видит, рассечет его на и бросит вместе с лицемерами туда, где люди будут стенать и скрежетать зубами. То есть, хозяин придет, опять-таки, еще говорит о себе, ну, в принципе, если брат, да, он придет и будет в суд. И он увидит, что этот слуга, как тот, который талант взял, зарыл и так далее. То есть, что-то похожее, да, чуть-чуть в другой форме, но он говорит, по сути, о, об одном. Дальше, дальше начинается 25 глава и притча, о десяти девах, десяти девушках. И он рассказывает, Царство Небесное в то время, в какое время? Когда придет Ишо. То есть это все идет в контексте разговора Ишо с учениками и говорится о том, о его пришествии. Это у нас просто на главу разделено, а это продолжается. Царство Небесное в то время будет похоже на десять девушек, подружек невесты. В принципе, мы как община, это тоже подружки невесты, да, ну, или мы невеста, а уже не, да, невеста, ну, тут про подружек невесты, да, 
которые взяли светильники и пошли встречать жениха. То есть они наливают светильники, там было масло и идут. Пять из них были глупыми, это разумно, не значит, что они были тупыми, да? Ну вот они не, не сообразили, не хватило их разумения или еще чего-то. Глупые взяли с собой, то есть все взяли светильники, в которых было масло. Но мудрые взяли еще с собой дополнительно флакончик масла. То есть они пошли со светильниками, в которых горит масло, лампадка, и все взяли, грубо говоря, дополнительные свечи. И вот они пришли, и жених опаздывает. Жених опаздывал. И э, знаете, да, вот эту традицию, что э, раньше в древнем Израиле никто не знал, когда придет жених. И нужно было действительно бодрость. То есть эта притча взята э, из жизни на то время. И жених, жених, например, он сказал, я выхожу, и все должны были ждать. Потом мог неделю идти, мог две недели идти, мог месяц идти. И вот невеста и подружка, они должны были в селении ждать. И когда он приходил, шел он мог ночью прийти. В любой момент. И тогда уже там начиналось движение. Вот. И они взяли, то есть они все взяли светильники, в которых было какое-то количество масла, но все взяли дополнительно. Я не знаю, что такое масло на самом деле. То есть тут, мне кажется, немного о другом рассказывается. Кто-то говорит, это дела, молитвы и так далее. Но можно ли с собой взять молитвы? Молиться же надо постоянно, да? Можно ли с собой взять дела? В языке ли написано праведник, день согрешения своего никакие сделал, не, не будет иметь света. То есть, поэтому я думаю, тут мы не должны гадать, что же за масло, что означает это масло. И жених опаздывает все устули. Это не значит, что ну, обычно сравнение почему-то с церковью идет, церковь вся уснет. Ну, я не думаю, что это совсем правильно. Это притча. И она говорит про то время, про Царство Небесное, там же несколько этих притч, да, идут. Вот, поэтому это притча, которую мы должны именно сравнивать с традициями, которые были на тот момент. В полночь раздается крик, жених идет, выходите его встречать. Девушки проснулись и стали зажигать светильники, то есть пока они спали, у них это масло закончилось. Глупые сказали разумным, дайте нам немного масла, потому что наши светильники гаснут. Или они уже догорали, пока не спали. Нет, отвечали те, может не хватить ни нам, ни вам. Но нет. Разумно говорят, да, мы сейчас вам дадим себе и не хватит никому. Пойдите к торговцам и купите себе. Поэтому, если брать что такое масло, то это нельзя взять, ну, нельзя ж молитву купить, дела и так далее. То есть это чуть-чуть о другом. Но когда тебя отправились купить масло, пришел жених. Оказавшиеся готовыми, пошли с ним на свадебный пир, и за ними двери были затворены. Позже подошли остальные подружки невесты. Господин, господин, кричали они, пусти нас. Но он ответил, говорю вам, я не знаю вас. Итак, насколько, ну, опять-таки, каждый может получить свой насколько я понимаю, оказавшиеся готовыми, они пошли. Они были готовы. И где-то есть такая поговорка или мудрое высказывание, то есть мы должны жить так, как будто бы сегодня придет Маше. Как будто бы сегодня придет еще, да. Вот. И поэтому те, которые, те, которые были готовы, то есть должны жить так, по сути, что ты говоришь, Господи, спасибо тебе. Если ты ночью не проснулся, то ты должен быть готов в любое время пристать перед Господом Богом. Мы очень часто у нас очень много дел, кредиты, семья, работы, служения, какие-то проекты и так далее, и тому подобное. И получается так, что очень много мы загадываем на будущее, мы не живем сегодняшним днем. А мы должны быть готовы здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Вот те, которые были готовы, они там пошли, потому что оказались готовы. А те были не готовы. Помните, Ешо тоже говорил, следуй за мной, там говорит, я хочу пойти по хранению отца, и мать, он говорит, пускай мертвые хоронят своих мертвецов, а ты следуй за мной. То есть тебя сейчас Господь призывает, следуй за ним. Вот, и поэтому на самом деле, тут, я думаю, притча говорится о том, чтобы мы были 
готовы и так, и вывод еще вот делать. И так будьте всегда на готове, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которое придет Господь. Ребята, ни дня, ни часа мы не знаем, и поэтому мы должны быть готовы. Мы должны быть вот это, вот в этом возрасте. Всегда быть готовы. Помните, у нас пионер. Пионер готов. Будь готов. Всегда, будь готов, всегда. Готов. Да, только пионер заключили. И последнее местописание, мы сегодня еще будем делать причастие. Когда Сын Человеческий придет в славе, то есть уже когда Он придет, да, когда Господин там таланты, все эти, Он сядет на престолы славы, все народы соберутся перед Ним, и Он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов. Овец поставит по правую сторону, а козлов по левую сторону. Что вот такое вот распределение? Ну, мы не знаем. То есть тут понятно потом, кто отца, кто козел, но опять-таки это пример, да, он говорит, как пастух. То есть он просто одни люди пойдут по правой стороне с Господом, вторые не будут отделены от Господа. Затем царь скажет тем, кто будет справа от него, или отцу, да, он скажет тем, идите благословенные мои. Моим отцом примите мы свое наследство, царство, приготовленное для вас от сотворения мира. То есть царство небесное еще не было сотворено, а царство небесное уже было приготовлено для тех, кто э, следует за Господом. И он объясняет, за что благословлены они отцом, да, и принимают наследство царства. Я был голоден, вы накормили. Испытывал жажду, что вы напоили. Был чужестранцем, приняли. Мне нужна была одежда, и вы дали ее мне. Я был болен, вы позаботились обо мне. Был в темнице, и вы навещали меня. Вот если подумать, да, бывает верующая мечта о каких-то больших совершениях, слава Богу. Но о чем тут говорит Ишо? Вообще о простых вещах, да? Очень часто бывает, человек молится, Господь, я вижу, я помню, когда мы были харизматитом, мы миллионы видели, спасали верующие и так далее, и тому подобное. И не знаю, может вы не настолько просто жаждали Бога, или это было не по разумению, но я помню там такие цифры называются, когда у меня одни ночной э, сижу молитву и брат один. Господь меня призывает и а, через меня он спасет миллионы, десятки миллионов. Скажи себе, скажи ты себе, сколько через тебя спасет Господь. Я испугался, я слышал слово миллион. Я так подумал, думаю, нет, я не дерну, если на тысячу на всех Вот. Иногда, ну, может, есть действительно такие, как мы даже мечтаем, Петр, Апостол, Павел, есть сейчас большие служители, большие общения, как люди, которые служат для всего тела Ишуа, да, ну опять таких же единиц. Таких людей, вот Вил, Вилкер сам был, да, он такой служил, а? Борки, да, его действия, но их, их на самом деле не сильно то и много. Те, которые сейчас, там, к ним столько вопросов, и они уже так, э, простите себя, показали с нехорошей стороны, что они уже, э, вот, мировые служители, потому что у них не накормили, не голодили и так далее. Да. Забрали. Кормили, да, забрали. Вот, поэтому... Бог говорит вообще вот о простых вещах, если задуматься. И ну, если он тебе дает что-то великое, ты держал. Но с большего, смотрите, что говорит. Голоден, пока не. И они, люди, исполнившие волю Бога, скажут вот эти, смотрите, они даже особо не задумывались. То есть это вошло у них в привычку. То есть это было нормальные их вещи. То есть они когда мы исполнили волю Божию? Вопрос. Боже, когда? Хотя они исполнили ее. Он говорит, Господин, когда мы видели, что ты голод накормился, или что ты жаждал, напоили тебя, когда мы видели тебя чужестранцем, приняли, видели, что тебе нужна одежда, и одели тебя, когда мы видели, что ты болен, или в темнице, и посетили тебя, ну, они восприняли так, да, и царь скажет им, да, говорю вам, что вы сделали, это для одного из самых незаметных моих братьев, вы сделали это для меня. То есть он говорит, 
Вы просто сделали это ближнему своему, и вы сделали это для Господа Бога. Помните, говорит, что если даже дадите чашу воды, то не потеряете своей награды. И вот Бог говорит вообще о простых вещах. О простых вещах. Покормить, если надо, если у тебя есть возможность. Дать попить, если есть возможность. Принять странно приимство. Помните, вообще интересно пишет, да, что а, Павел кажется, что приняли ангелов, ну, про Авраама, да, историю. Одежда, если там надо, более позаботились, не обязательно даже, что помолились. Просто позаботились, да, позвонили, узнали, как дела, что сейчас больницу не пускают, да, и как-то кому-то хотел, говорят, ну, все закрыто. Вот. Ну, по, по, по сочувству, да, может, какую-то помощь принести надо. В семнице вы навещали меня. Простые вещи. И, то есть исполнение воли Божьей, помните, когда Моша говорит, слово Божие, оно недалеко, оно не там за горами, оно в сердце твое. То есть не надо иметь какой-то чему-то готовиться. Делай простые вещи. Если ты видишь человека, он в чем-то нуждается, и ты можешь помочь, помоги. Когда мы, тогда он будет беседовать с теми, кто слева от него, говоря, уйдите от меня проклятые, идите в огонь, приготовленный противнику и его ангелам. Потому что я был голоден, вы не дали мне поесть, пить, вы не напоили, чужестранцы не приняли. Нужна была одежда, вы не дали мне ее, я был болен или птеницей, вы не навестили меня. Тогда они скажут, что Господь, когда мы видели тебя голодным, то есть, если, конечно, вы видели Господа, вы бы уже, конечно же, накормили, да? Чужестранцам, нуждающимся в одежде, больных или птеницей, или не позаботились о себе, он петь всегда говорил. Когда вы отказывались сделать это для наименьших из этих людей, вы отказывались сделать это для меня. Тут, как я понимаю, две категории людей. Первая категория – это верующие, а вторая – это ближний, кто мой ближний, тот, которому я могу помочь. То есть вначале Бог говорит, пиктись о ком? О близких. Семья и верующие, да? Второе – это те люди, которые тебя окружают, которые обращаются к помощи. Они пойдут вечно наказание, но те, кто исполнял волю Богу, пойдут вечную жизнь. И мы живем в такое время, помните, Павел пишет, Шаур пишет Тимофею, что в последнее время время будет очень тяжелое, потому что люди, они будут очень, э, не очень хорошие, да. И я вспоминаю, когда мы в посольстве были, когда уже конференции сейчас там были, когда мы приезжали, потом уже, чтобы пожить у верующих, это стоило денег. То есть сначала нас принесли всегда бесплатно, ну, мы покупали ему, конечно же, да, благодарили людям, а потом это все стало за деньги, да, то есть мы тебя примем, ну, ты как гостиница, дешевле, чем гостиница, но ты должен заплатить нам денег. Для меня это вот вопрос, то есть на самом деле человек уже получает награду в деньгах, он не получает ее так, как написано. Ну, так выбрал. Как выбрал, да, и поэтому... На самом деле это уже да, такие, уже другие вот мы до сих пор, если когда мы ездили еще в Украину, там была одна семья, они всех понимают. У них там ну, большой дом, ремонт недоделанный, может, может там такие два страшных машины, там работник, работает ИП, но вот у них всегда две и настежь. И они нас принимают, потом еще кто-то приезжает там, на конференцию. И вот они ему ну, не денег, ну, ну мы уже приезжали как давно знакомы, мы какие-то подарочки привозили и так далее, но никогда от них не было слышно, что даже мы ничего то не покупали, они давали свою еду и так далее и тому подобное. То есть, и, и люди это делали вот потому, что такое сердце. Да? И поэтому все просто. Все просто. Не нужно что-то думать, какие-то мечты, о чем-то там усиленно, ну, может и надо о чем-то усиленно молиться, но, но в принципе, Вообще жизнь верующего, она простая, да, встали, пошли на работу, пришли, чем-то занимаемся домашними делами, либо кому-то поступили и так далее. И все просто, да, и Бог говорит, что воля Божья, оказывается, это было вот в этом. Ну, понятно, они верили в Бога, голоды накормили, жажду и так далее, позаботились. И я последнее прочитаю тоже, это так просто, в принципе, все просто, да. Это так просто притормозить на повороте, чтобы прошел пешеход. Тогда его пальто и ваша совесть будет чисты. Вот вы думаете, это прикол. Я вез ну, пассажира, как раз, когда он пошел, снег и слякоть была большая, да? 
вот только первый тогда у нас и, и было на градусов, и я не помню, даже девушка или мужчина был, но, в общем, пассажир, да, и он говорит, столько, оказывается, водителей есть, и говорит, специально обливают, и говорит, а в чем прикол? Он говорит, ну, не знаю, но людям, может, нравится. Вот, поэтому притормозить на повороте, чтобы прошел пешеход, или чтобы объехать кожу, это же просто, да. Но это так просто сказать ребенку, который разбил елочную игрушку, ничего, малыш, это на счастье. Они кричат полчаса, как будто он разбил не шарика а ваше сердце. Это так просто позвонить маме и спросить мама, привет, а как твои дела вообще? Они звонят тогда, когда что-то нужно. Это так просто встать после спектакля, аплодировать стоя, ваши ноги не оторвутся от напряжения, не бойтесь, артистам будет приятно. Это так просто оставить свое мнение при себе, если вы с чем-то не согласны на Фейсбуке. А энергию, которая уходит, как вода на ядовитый комментарий, потратит, потратит на созидание. Вот я в Фейсбук почти не захожу. Потому что заходишь, и там верующие, вечно верующие начинают друг с другом пулять стрелы. Там какую-то тему поднимают, и сразу 20 человек натянули стрелы. И он читает, что вот верующие люди. Дойдет, и на свой человек почитает. И подумает, да... Что это за люди, что это за верующие? Вот, и энергия, да, ядовитый комментарий потратит на созидание. Это так просто быть благодарным. Говорить спасибо за то, что вам вступили место, что быстро ответили на ваше письмо, что согласились с вами пообедать. Потому что, если честно, вам никто ничего не должен. Ни родители, ни ваши дети, ни ваши коллеги, ни консьерж, которому вас смущается, что он в девятом этаже громко слушает музыку. Это так просто сказать нет всему, что вам не близко. Людям, которые делают вам больно, нет. Людям, которые не разделяют ваши ценности, нет. Скучным книгам нет, бросайте их. Грубияну таксисту, нет. Найдите другое такси. Уважайте себя. Нет всему, что вас разрушает. А да, всему, что делает вас счастливым. В принципе, это, ну, я так понимаю, может, и мужской человек писал, но так созвучно, да, в принципе, то, что написано в Писании. Это так просто отправить смс «Я тебя люблю». Просто так, без повода. Потому что вам повезло, что вам есть кому написать. Это так просто быть смешным, проспать, уснуть в кинотеатре, надеть самое нарядное платье в самый серый день, есть из праздничного сервиза омлет и гречневого каша. Скашанная посуда. Она же есть там специальная посуда, да? Из маленьких вещей, из вашего спасибо, пожалуйста, ничего страшного, я люблю тебя, поцелуй меня, давай будемся, я тебе рад. Давайте сделаем это сейчас, складывается большое и настоящее счастье. И на самом деле люди нуждаются во всем этом, и поэтому мы одни из тех, кто можем это им подарить, да, кто можем это им сделать. А поэтому Бог ожидает этого от нас, это простые вещи. Это не какие-то гениальные или еще что-либо, да. Это то, что мы можем делать запросто. Но оно приносит большое благословение и нам, и тем людям. И мы сейчас будем делать причастие. Да, просто, ну потом. Или сейчас. С наступающим Новым Годом. Уже картинка висит, я потом забуду. С наступающим Новым Годом. 2020 год закончился, да, заканчивается. Осталось сколько? Пять дней. Да, и все говорят, какой трудный был, если я читаю политиков, политологов, они пишут, вот так трудно, ну что? 21-ю может быть еще хуже, поэтому, слава Богу, мы его прожили, мы живы, да, э, собираемся, слава Богу, да, какие-то многие вещи у нас не получились, мы да, делали концертов много, мы не приглашали на шаббаты, мы потеряли где-то, да, вот во всем э, нашем времени, ну такое время, но... Слава Богу, мы живы, жива душа наша, мы можем ставить Господа, Он пускай Господь благословит следующий год и последующий.